வணக்க மக்களை நீங்கள் பார்க்குறது கேட்குறது முக கமெண்ட்டு நான் உங்கள் ஹோஸ்ட்டு ஸோ இன்றைக்கி வந்து சண்டே எல்லாருக்குமே தெரியும் இன்றைக்கி என்ன நான் அதாவது வல்லவனுக்கு வல்லவன் ஸோ லாஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா டிசி கேரக்டரான ஃப்ளாஷ் அப் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு மார்வல் கேரக்டரான நம்ம கேப்டன் அமெரிக்காவை பற்றி பண்ண போகிறோம் ஸோ நிறைய பேர் இதை பற்றி கேட்டிருந்தீங்க ஸோ வாங்க இஸ் வீடியோவில் போயிடலாம் ஸோ இவரோட ஆரிஜின்ஸ் பற்றி ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா எல்லாருக்குமே நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் அதாவது ப்ரூக்லின் வந்து ஒரு சின்ன பையன் அதாவது ஸ்டீவ் ராஜஸ் தன்னோட நாட்டுக்கு ஏதாவது பெருசாக செய்யணும்னு நினைக்கிறாரு பட் அதனோட உடம்பு அதுக்கு வந்து ஒத்து வரலாம் ஸோ தன்னோட உடம்பு வந்துட்டு அவர் வந்து காரணம் கட்டி நிறைய ஆர்மிலேருந்து அவர் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணப்படுறேன் பட் இப்படி நடந்துட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி யூஎஸ்ஏ சூப்பர் ஹீரோ சீரம் சொல்லி ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டாக சைன் அப் பண்ணிட்டு தன்னோட வில் பவரை மட்டுமே வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு போகிறாரு அதில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகிட்டு தன்னோட உடம்பு பஃப் ஆகிட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் பல விதமான சக்திகளை உள்ளே வாங்கிக்கிட்டு ஒரு சூப்பர் ஹீரோ சோல்ஜராக வெளியில் வராரு அது வெளியில் வந்து அது மட்டும் இல்லாமல் கெட்ட செய்திகள் எதுவும் பண்ணாமல் மோஸ்ட் செல்ஃப்லெஸ் தனக்குன்னு எதுவுமே பண்ணாமல் தவனோட நாட்டுக்கு நல்லது பண்ணுங்கிற ஒரே எண்ணத்தோட இந்த கேப்டன் அமெரிக்காங்கிற மேண்டில் தூக்கிக்கிட்டு இப்போ வரைக்கும் ஓடிட்டு இருக்காருன்னு சொல்லலாம் மோஸ்ட் செல்ஃப்லெஸ் ஹீரோன்னு சொன்னால் நான் என்ன கேட்டேன் எனக்கு தெரிஞ்ச கேப்டன் அமெரிக்கா மட்டும் தான் சொல்லுவேன் பிகாஸ் தனக்குன்னு எதுவும் வேணாம் தன்னோட நாட்டுக்கு நல்லது நல்லதாக போதும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு சூப்பர் ஹீரோ அதனாலேயே அவர் வந்துட்டு ஒரு ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் வேர்த்தி கேரக்டர் டு லிஃப்ட் அ மியோனியர் அதாவது நம்ம தோரே சொல்லுவார் நான் இறந்துட்டேனா அடுத்த தோராக நீங்கள் கேப்டன் அமெரிக்கா வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லுவார் ஸோ அந்தளவுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப வேர்த்தியான கேரக்டர் ஸோ அவர் நினச்சா எத்தனை தடவை நினச்சி அந்த ஹேமரை தூக்க முடியும் இது வந்து அவர் ஒன் ஆஃப் த பவர்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் நிறைய பவர்ஸ் இருக்குது ஸோ கேப்டன் அமெரிக்கான்னு சொன்னாலே உங்களுக்கு தெரியுது அவரோட ஸ்ட்ரென்த் தான் ஸோ அவரோட ஸ்ட்ரென்த்தை பற்றி பேசணும்னா பேசிகிட்டே இருக்கலாம் பிகாஸ் ஏஜ் ஆஃப் ஆல்ட் ஆனால் பார்த்துருப்பீங்க அவரோட ஹார்லி டேவிட்சன் பைக்கை வந்துட்டு அதெல்லாம் கற்றுக்கி மழகா போட்டுருவார் கிட்டத்தட்ட லைக் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கேஜி இருக்கும் அந்த பைக்கை தூக்கி போட்டுருவார் நீங்கள் காமிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அவரால் ஈஸியாக லைக் செவன் ஹண்ட்ரட் டு எயிட் ஹண்ட்ரட் கேஜி வந்து பெஞ்ச் ப்ரெஸ் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒன் டன் வரைக்கும் அவரால் டெட் லிஃப்ட் பண்ண முடியும் சொல்லியிருக்காங்க பட் மூவிஸில் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப அதிகமாகவே காமிச்சிருக்காங்க பிகாஸ் நீங்கள் விண்டர் சோல்ஜரில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்துட்டு ஈஸியாக ஒரு ஹெலிகாப்டர் யூஎஸ் ஏர்ஃபோர்ஸ் ஹெலிகாப்டரை ஈஸியாக கேர்ள் பண்ணிடுவார் அந்த ஹெலிகாப்டரோட ட்ரஸ்ட்டு மட்டுமே கிட்டத்தட்ட டூ டன்ஸ் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஹெலிகாப்டர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஃபோர் டன் வெயிட்டு அவர் ஈஸியாக கேர்ள் பண்ணிடுறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து கடைசி ஃபைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ஹெலி கேரியர் இருக்க மெயின் சேசிஸ் ஃப்ரேம் விண்டர் சோல்ஜர் மேடம் வந்துடும் ஸோ அவர் வந்து தன்னோட முழு டிட்டர்மினேஷனை வச்சுக்கிட்டு அது அழகாக தூக்கிட்டு வரும் கிட்டத்தட்ட அதோட மெயின் சேசிஸ் ஃப்ரேமோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் டன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அழகாக டெட் லிஃப்ட் பண்ணிட்டாரு அவரோட மொத்த ஸ்ட்ரென்த்துமே அவரோட வில் பவர் தான் நான் சொல்லுவேன் பிகாஸ் அவரால் தன்னால் இது முடியும் அப்படின்னு நினச்சி பண்ணான்னா அவரால் எது வேணாச்சு தாங்க முடியும் ஸோ அதனாலேயே வந்துட்டு கேப்டன் அமைக்க ஒரு மிகப்பெரிய கேரக்டர் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த சூப்பர் ஹீரோஸ் எல்லாம் அவங்க நிறைய ஸ்ட்ரென்த் கொடுத்துருக்கு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா என்ஹான்ஸ்டு லைக் ஹியரிங் அந்த சென்சஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதே மாதிரி அவர் ஒரு கட்டத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா என்னால் உங்களோட வேகமாக பார்க்க முடியும்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ அதுக்கான அர்த்தம் என்னென்னா ஒரு கன்லேருந்து இப்போ ஒரு குண்டு வெளிப்படுதுனா மற்றவங்களால் அதை பார்க்க முடியாது பட் இவரால் அதை நோட்டீஸ் பண்ண முடியும் அவர் கன் வெளில வந்தால் அந்த புல்லட் வெளில வருதுன்னு சொல்லி ஈஸியாக அவர் டாட்ச் பண்ணிடுவார் ஸோ அந்தளவுக்கு அவர் வேகமாக பார்க்குற திறன் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் மைண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டு ஸோ நம்ம பேட்மேன் வந்து ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டான மைண்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அவரால் ஈஸியாக அந்த புல்லட்டை பார்க்குறது மட்டும் இல்லாமல் அது எங்கே போகுது எந்த ஃபோர்ஸில் போகுதுன்னு கூட சொல்ல முடியும் ஸோ இதை நீங்கள் அவரோட ஷீல்டு யூஸ் பண்ணுற விதத்துலேயே பார்த்தாலே தெரிஞ்சுக்க முடியும் பிகாஸ் அவர் பார்க்குறத வந்துட்டு ஈஸியாக வந்து மைண்டில் வாங்கி ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ணிவிடுவார் ஸோ அவரோட ஷீல்டு எப்படி போட்டாலும் அது எங்கே பட்டு கையில் கரெக்டாக வர மாதிரி தான் அவர் வந்து கரெக்டாக எப்போதுமே போடுவார் ஸோ நீங்கள் நிறைய சீன்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க படத்துலேயும் சரி காமிக்ஸ்லேயும் சரி எப்படி ஷீல்டு போட்டாலும் அவர் கரெக்டாக ஆங்கிள் பார்த்து தான் போடுவார் அதே மாதிரி அவரோட கோர் ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஸ்ட்ராங் நீ மூவியில் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் அதாவது தன
ஸோ இந்த சூப்பர் ஹீரோ சிரம் அவருக்கு வேறு என்ன பவர் கொடுத்துருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவரோட மெட்டபாலிசத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கும் ஸோ ஈஸியாக அவரோட செல் வந்து ஈஸியாக ஜென்ரேட் ஆகிடும் ஸோ அதுக்காக வந்துட்டு அவரால் ஹீல் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப்வியஸாக அவரை வந்துட்டு ஹியூமனோட வேகமாக ஹீல் பண்ண முடியும் பட் உள்வரின் ரேஞ்சுக்குலாம் ஹீல் பண்ண முடியாது இந்த மெட்டபாலிசம் இன்க்ரீஸ் அவருக்கு என்ன கொடுத்துருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஜிங் அதாவது வயசு அவரது வந்து ரொம்பவே ஸ்லோ பண்ணியிருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு வயசு ஆகிறதுக்கு ஒரு வருஷம் ஆகுதுன்னா அவருக்கு ஒரு வயசு ஆகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷங்கள் ஆகும் ஸோ அந்தளவுக்கு அவரோட ஸ்லோ ஏஜிங் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இவருக்கு வந்துட்டு எந்த ஒரு ஃபேட் தன் அதாவது கொழுப்பு இருக்க எதுனாலும் உள்ளே போனாலும் ஈஸியாக அது பேர்ன் ஆகிடும் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம சரக்கு அடித்தா கூட அவருக்கு வந்து போதை ஆகுது அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி எந்த ஒரு விஷக்கிருமி உள்ளே போனாலும் அந்த ஈஸியாக பேர்ன் ஆகிடும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு அவருக்கு எந்த ஒரு தாக்கமும் இருக்காது இந்த மாதிரி ஃபேட்டெலாம் பேர்ன் ஆகிறதுனால அவர் வந்துட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணாமலே அவரோட உடம்பு வந்து கட்டு மஸ்தாக வச்சுருக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இவருக்கு வந்துட்டு லைக் ஒரு நம்ம ஹியூமன் மாதிரி எட்டு அவர் ஸ்லீப்லாம் தேவையில்லை ஒரு வாரத்துக்கு அவர் ரெண்டு மூணு மணி நேரம் தூங்கினாலே போதும் அவரோட ஃபுல் எனர்ஜியாகவே இருப்பார் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் எனர்ஜி வந்து அப்படியே ரெப்ளனிஷ் ஆகிட்டே இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது இப்படி ஆகிட்டே இருக்கனால அவர் வந்துட்டு ஃபுல் டே கூட சண்டை போட்டுகிட்டே இருக்கலாம் அவருக்கு சோர்வுன்னு ஒன்றும் இல்லவே இல்லை ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி மூவியில் சொல்லிப்பார் ஐ கேன் டூ திஸ் ஆல் டே எப்போதுமே சொல்லுவார் ஸோ இது ஒன்லி அவரோட வில் பவரை வச்சு தான் நினைக்கிறேன் பிகாஸ் அந்த வில் பவரும் இந்த சிரமம் சேர்ந்து அவரால் எவ்வளோ நேரம் வச்சு சண்டை போட்டுகிட்டே இருக்க முடியும் ஸோ ஆல்ரெடி அவரோட மைண்டை பற்றி நான் சொன்னால் ஸோ இவரோட மைண்ட் வந்து ரொம்பவே ஸ்ட்ராங் அதனால் யாராலையும் இவரை வந்துட்டு ஈஸியாக அப்படியே பிரெயின் வாஷ் பண்ணவே முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் இவரை வந்து ஹிப்னாசிஸ் பண்ண முடியாது பிரெயின் வாஷ் நீங்க வந்து லைக் ஏஜ் ஆஃப் ஆல்டர்லாம் பார்த்தா தெரியும் நம்ம ஸ்கேன் வச்சு வந்து லைட்டாக ஃபியூச்சராக காமிப்பாங்க பட் ஈஸி அவர் வந்து அதை லைக் டிஸ்மெண்டல் பண்ணிவிடுவார் ஏன்னா அந்த ஃபியூச்சர் அப்படி அப்படி கட் பண்ணுற மாதிரி அவர் ஈஸியாக பண்ணிவிடுவார் அது மட்டும் இல்லாமல் இவரால் யாராலுமே ஹிப்னாசிஸும் பண்ண முடியாது ஏன்னா இவர் வந்து ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக இருப்பார் அந்த ஃபோக்கஸ் இவர் நிறைய முடிவுகள் எடுக்கிறதுக்கு உதேசியம் அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டாக்டீஷியன் சொல்கிறாங்க அதாவது பார்த்திங்கன்னா இவர் வந்து போகிற ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாமே ஃப்யூச்சரை வந்து கணக்கில் வச்சுக்கு தான் பண்ணுவாராம் ஸோ அந்த அளவுக்கு பெஸ்ட் டாக்டீஷியன் அதனால் தான் இவர் எல்லாருமே கேப்டன் கூப்பிட்றாங்க என்ன தான் இவரோட பவர் வந்துட்டு இந்த அளவுக்கு இருந்தாலும் ஸ்டில் அவர் வந்து ஹியூமன் தான் ஸோ இவர் வந்து நீங்கள் ஒரு ஈஸியாக ஸ்னைப்பர் ஷாட்டில் போட்டு தள்ளிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஒரு குண்டு வெடிப்பில் இவர் ஈஸியாக இறந்து போயிடுவார் அது ஒன்று தான் இவர் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு லைக் ஒரு ஐக்கானாக வந்து தூக்கியிருக்கு பிகாஸ் இந்த அளவுக்கு ஒரு சாதாரண ஹியூமனாக இருந்தாலும் ஒரு குண்டு வெடிப்பில் சாவரனாக இருந்தாலும் தன்னோட உயிரையே முன்னிறுத்தி தனக்காக எல்லாத்தையும் வந்துட்டு ஒதுக்கி வச்சுட்டு தன் நாட்டுக்காக எல்லாமே பண்ணுறாரு நீங்கள் இன்ஃபினிட் வாலில் பார்த்தா கூட தெரியும் தான் ஒரு ஹியூமனுங்களே மறந்து தேனோ சுட கை எப்படி பாரு ஸோ அந்தளவுக்கு வந்துட்டு செல்ஃப்லெஸ் மைண்ட் தான் நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா ஸோ நீங்கள் கேட்டிங் கேஸ் நான் சொல்லிட்டேன் நிறைய இது மிஸ் பண்ணியிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ மிஸ் பண்ணது எல்லாத்தையும் மறக்க வைக்கல கமெண்டில் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இந்த வாட்டி நான் மார்வல் பண்ணிட்டேன் அடுத்த சண்டே ஒரு டிசி கேரக்டர் பண்ணலான்னு இருக்கேன் யாராக இருக்கணும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க மறக்க மாதிரியும் சொல்லுங்கள் கைஸ் நான் உள்ள அத்தனை நல்ல வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன்னே அது வரைக்கும் ஹாப் ஃபன் கைஸ் வரட்